ఈరోజు మనం ఫిష్ బిర్యానీ చేయబోతున్నాం మరి ఫిష్ బిర్యానీ చేయడానికి ముందుగానే ఫిష్ని నేను క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇలా క్లీన్ చేసుకున్న ఫిష్లో మనం దీన్ని పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ ఇందులో కొంచెం పసుపు నిమ్మరసం ఉప్పు వేసి కలిపి పెట్టుకోవాలి ఉప్పు అలాగే నిమ్మకాయ అలాగే కొంచెం పసుపు ఉప్పు మళ్ళీ మనం బిర్యానీలో కూడా వేయబోతాం కాబట్టి కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ మూడు వేసిన తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి పట్టించి వీటిని కాసేపు పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక్కసారి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇందులో నీళ్లు వేసుకోవాలి అన్నం ఉడకబెట్టుకోవడానికి నీళ్లు వేడిగా ఉండాలి కదా అయితే రెగ్యులర్గా మనం రెగ్యులర్ బిర్యానీ చేసుకున్నట్టుగానే బాస్మతి బియ్యం కడిగి పెట్టుకున్నాను నేను బాస్మతి బియ్యం అయితేనే బిర్యానీకి చాలా బాగుంటుంది గిన్నెలో నీళ్లు వేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే ప్యాన్ తీసుకొని నేను ఈజీగా బిర్యానీ ఎలా చేయాలో ఈరోజు చూపిస్తాను ఫస్ట్ ప్యాన్ తీసుకొని నేను స్టవ్ కూడా ఆన్ చేయలేదు ఇందులో ఫస్ట్ టమాటాలు ఒక రెండు టమాటాలని నేను మిక్సీలో వేసి ఇలా పేస్ట్ చేసుకున్నాను పేస్ట్ చేసుకున్న టమాటాలు జనరల్గా మనం బిర్యానీ అంటే పెరుగుతోనే చేస్తాం కానీ టమాటాతో చేస్తే కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను చూపించేది డిఫరెంట్ వెరైటీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది రమ్య గారు అండ్ ప్రవళిక గారు ఇప్పుడు నేను చూపించినట్టు ట్రై చేయండి అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే నాన్ వెజ్ వండేటప్పుడు కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎక్కువ వేస్తేనే బాగుంటుంది ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద అలాగే ముందుగానే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ఉల్లిపాయలు కొంచెం లాస్ట్కి పెట్టుకుందాం పైన బిర్యానీ పైన వేసుకోవడానికి అలాగే కరివేపాకు పెరుగు అయితే మనం టమాటా పేస్ట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి పెరుగుని రెగ్యులర్గా వేసుకునే బిర్యానీలో వేసుకున్నట్టుగా ఎక్కువ కాకుండా కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది చిన్న స్పూన్ కాబట్టి ఒక రెండు స్పూన్లు అలాగే ఉప్పు ఇందాక ఫిష్లో కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది కారం కారం మీ రుచికి సరిపడా మీరు నాన్ వెజ్లో కొంచెం ఎక్కువగా కారం తింటానంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి బట్ నేను మటుకి ఇప్పుడు మీడియంగా చేస్తున్నాను పసుపు అలాగే ఇందులో మనం గరం మసాలా వేసుకోవాలి గరం మసాలా మటికి నాన్ వెజ్లో ఎప్పుడైనా సరే ప్రవళిక గారు ఇంకా రమ్య గారు ఇంట్లో చేసుకున్న గరం మసాలా చాలా బాగుంటుందండి నేను ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా నూరు పెట్టుకుంటాను ఇంట్లో ఇప్పుడు గరం మసాలా ఒక చిన్న స్పూన్ గరం మసాలా ఇంట్లో చేసుకున్న గరం మసాలా కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది అలాగే ఇందులోనే కొంచెం సన్నగా తరుకున్న పుదీనా అలాగే సన్నగా తరుకున్న కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి నూనె బిర్యానీ కాబట్టి కొంచెం నూనె ఎక్కువగానే పడుతుంది ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మొత్తం ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇప్పటివరకు నేను స్టవ్ ఇంకా ఆన్ చేయలేదు సో అన్నీ ఒకసారి కలిపేసుకోండి ఇవన్నీ కలుపుతూ ఉంటేనే మంచి సువాసన వస్తుంది 
బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం నిమ్మరసం కలుపుకుందాం ఫిష్లో కూడా వేసుకున్నాం ఈ మసాలాలో కూడా మనం నిమ్మరసం వేస్తున్నాం ఫిష్లో నేను కొంచెమే వేశాను కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నా ఇవన్నీ కలుపుతూ ఉంటేనే మంచి సువాసన వచ్చేస్తుంది మనకి అన్నీ కలుపుతుంటే మనకి అర్థమైపోతుంది అన్ని ఐటమ్స్ మనం కరెక్ట్గా వేసామని చెప్పి ఒకసారి అన్ని కరెక్ట్గా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు లాస్ట్లో మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఇంకా నీళ్లు మరగట్లేదు కాబట్టి కొంచెం పెద్ద స్టవ్ మీదకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మసాలాలన్నీ కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక పది నిమిషాలు చిన్న మంటలో మెల్లిగా ఉడకపెట్టుకోవాలి రమ్య గారు అలాగే ప్రవళిక గారు మసాలాలు చక్కగా ఉడుకుతూ ఉన్నాయి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇలా నూనె బయటకు వచ్చేవరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మసాలాలు ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫిష్ని మనం ఈ మసాలాలో వేసుకోవాలి ఒకసారి ఫిష్ మనం వేసిన తర్వాత కొంచెం నీళ్లు వేసుకుందాం డైరెక్ట్ నీళ్లు వేస్తే బాగుంటుంది కాబట్టి ఫిష్ని వేసిన తర్వాత కొంచెం మనం పై నుండి నీళ్లు వేసుకుందాం ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి చిన్నని మంటలో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం చక్కగా ఫిష్ని ఉడకనివ్వాలి అలాగే ఇక్కడ నీళ్లు కూడా మరుగుతూ ఉన్నాయి ఇందులో మనం మసాలాలు అన్నీ వేసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి మసాలాలు తెచ్చేసుకున్నాం నీళ్లు కూడా చక్కగా మరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మరుగుతున్న నీళ్లలో కొన్ని లవంగాలు ఒక నాలుగు ఇలాచి సాజీరా దాల్చిన చెక్క అలాగే ఉప్పు ఇప్పుడు ముందుగానే కడిగి పెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యం సో ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న నీళ్లు తీసేద్దాం ఇప్పుడు బాస్మతి బియ్యంని ఉడుకుతున్న మసాలా నీళ్లలో వేసుకోవాలి ఒక్కసారి బాస్మతి బియ్యం వేసిన తర్వాత కొంచెం మెల్లిగా కలుపుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ ఫిష్ కూడా ఉడికిపోయి ఉంటాయి ఎప్పుడైనా సరే చేపని మనం వండుతూ ఉన్నప్పుడు బిర్యానీ అయినా సరే కర్రీ అయినా సరే డైరెక్ట్గా ఫుల్ స్పూన్తో కలపకుండా ఇలా అక్కడికక్కడికి మెల్లిగా కలుపుకుంటే ముక్కలు విరిగిపోకుండా ఉంటాయన్నమాట రమ్య గారు ఈ ఒక్క విషయం మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి సో ఫిష్ చక్కగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు వీటిని చిన్న స్టవ్ మీదకి షిఫ్ట్ చేద్దాం అలాగే అన్నంని కొంచెం పెద్ద బంట పైన ఉడకబెట్టుకుందాం తొందరగా అయిపోతుంది రమ్య గారు ప్రవళిక గారు అన్నం ఉడికింది అయితే అన్నం ఎంతో ఉడకబెట్టుకోవాలి అంటే ఒక నైంటీ పర్సెంట్ ఉడకబెట్టుకోవాలి మిగతా టెన్ పర్సెంట్ మనం పైన ఫిష్ పైన వేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఉడికిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి డైరెక్ట్గా ఉడకపెట్టుకున్న బాస్మతి అన్నంని అయితే మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడే అన్నం వేసే ముందే ఫిష్ మసాలాలో ఉప్పు సరిపోయిందా కారం సరిపోయిందా అన్ని టెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు రైస్ వేయండి ఒక్కసారి రైస్ వేసామంటే ఇంకా ఏమీ వేయడానికి కుదరదు కాబట్టి ముందుగానే చెక్ చేసుకోండి సో రైస్ని ఇలా పరుచుకుంటూ వేసుకోవాలి
ఇలా ఒకసారి మొత్తం పరుచుకున్న తర్వాత పై నుండి కొంచెం నెయ్యి మూత పెట్టి ఒక పది నుండి పదిహేను నిమిషాలు చిన్న మంటలో పెట్టుకుని ఒక పది నిమిషాలు మనం వెయిట్ చేయాలి రమ్య గారు ప్రవళిక గారు ఫిష్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన వెంటనే వడ్డించుకోకుండా ఒక పది నిమిషాలు తర్వాత వడ్డించుకుంటే బాగుంటుంది మనం రమ్య గారి కోసం ప్రవళిక గారి కోసం ముందే ఫిష్ బిర్యానీ చేసి పెట్టాం కదా దీన్ని మనం బౌల్లోకి వడ్డించుకుందాం రైస్ చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉందో ఫిష్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ముక్కలు విరగకుండా మెల్లిగా తీసుకోవాలి ఇలా బౌల్లోకి తీసుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర అలాగే ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది కొంచెం కొత్తిమీర మరి ఎక్కువగా వేస్తే బాగుండదు రమ్య గారు అండ్ ప్రవళిక గారు ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ మటికి మర్చిపోకండి పైన ఇలా వేస్తే చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది మధ్య మధ్యలో తింటూ ఉంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫిష్ బిర్యానీ బౌల్లోకి తీసుకున్నాం కదా ఫిష్ బిర్యానీ తయారీ విధానం మరొకసారి చూడండి ఫిష్ బిర్యానీ తయారీ విధానం ముందుగా ఫిష్ ముక్కలు తీసుకొని అందులో నిమ్మరసం పసుపు సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తరువాత ఒక గిన్నె పొయ్యి మీద పెట్టుకుని సరిపడా నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి తర్వాత అందులో లవంగాలు ఇలాచి సాజీరా దాల్చిన చెక్క సరిపడా ఉప్పు ముందుగానే కడిగి పెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యం వేసి ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక పాన్ లో టమాటా పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కరివేపాకు పెరుగు సరిపడా ఉప్పు కారం పసుపు గరం మసాలా సన్నగా కట్ చేసుకున్న పుదీనా సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి నూనె వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత అందులో నిమ్మరసం వేసి కలుపుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టి మూత పెట్టి పది నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి తర్వాత అందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న ఫిష్ ముక్కలు వేసి కొంచెం నీళ్లు పోసుకొని మూత పెట్టి పది నుండి పదిహేను నిమిషాలు ఉడకబెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ముందుగానే ఉడుకుతున్న బాస్మతి అన్నంని పైన పరుచుకొని దానిపై నుండి కొంచెం నెయ్యి వేసి మూత పెట్టి పదిహేను నుండి ఇరవై నిమిషాలు ఉమ్మగిల్లనిస్తే ఫిష్ బిర్యానీ రెడీ